जी चैप्टर है ती है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स तो ये अपने लोअर एनिमल मदे आयर एनिमल्स मेजे हायर एनिमल मदल ह्यूमन बीइंग कस रिप्रोडक्शन होता तो पहाय है तो ततला पहला पॉइंट है रिप्रोडक्शन इन पैयांदा लोअर एनिमल लोअर एनिमल्स मदे मोस्टली हे रिप्रोडक्शन जे है तो असेक्शुअल मेथड जे दोन मेथड अपन बगित आधी के चैप्टर मे असेक्शुअल सेक्शुअल दोन मेथड होता है तो लोअर एनिमल मदे मोस्टली असेक्शुअल मेथड है असेक्शुअल मेथड से पुनः अनेक प्रकार है असेक्शुअल रिप्रोडक्शन वेगवेग् पद्धति लोअर एनिमल मे रिप्रोडक्शन हुई आसेक्शुअल रिप्रोडक्शन का फायदा असा है कि दे प्रोड्यूसेस द ऑर्गैनिजम विच आर आइडेंटिकल टू देअर पेरेंट्स जे का पेरेंट्स आते तो पैरेंट्स सारखे तैयार होता नवीन तैन मन तो क्लोन हे क्लोन्स तैयार होते जे कहीं ऑर्गैनिजम तैयार होता कुछ ही मिक्सिंग होत नहीं दे व्री दे लुक्स व्री सिमिलर टू देअर पेरेंट्स सो दे आर आइडेंटिकल एंड हेन्स दे आर नोन एज क्लोन्स तो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जे का रिप्रोड्यूस करता तीन प्रकार से रिप्रोडक्शन तुम्हारा शिकाच है ये पहला प्रकार जो आहे, तो आहे गिम्यूल फॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ गिम्यूल दूसरा जो प्रकार है तो आहे बड़ी आणि तीसरा प्रकार है रिजनरेशन तो अपन एक एक पहू पहला प्रकार है गिम्यूल फॉर्मेशन गिम्यूल फॉर्मेशन हे गेम्यूल्स जे है तो अनफेवरेबल कंडिशन में तैयार होता अनफेवरेबल जनरली बयाच ऑर्गैनिजम मे ही होते कि अनफेवरेबल कंडिशन में असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आ फेवरेबल कंडिशन में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का ही लोअर ऑर्गैनिजम मे सुधा पोअर ऑर्गैनिजम जे खास कर सिलेंड्रेट्स जे है कि स्पन स्पन जैसे तो पूरी फेरा ग्रुप है यह मात्र सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दसून ये नहीं दे आर जस्ट प्रिमिटिव ऑर्गैनिजम्स ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन हिच एक वे है टू रिप्रोड्यूस सो गेम्यूल फॉर्मेशन इट टेक्स प्लेस अंडर द अनफेवरेबल कंडिशन टू सर्वाइव ओवर द अनफेवरेबल कंडिशन एंड टू मेन्टेन देअर आइडेंटिटी कस तैयार होते गेम्यूल गेम्यूल्स ये तो ये हे घड़न ये अन्न गेम्यूल तैयार होता ते हैं स्पंजेस जास्त कर स्पंज मे स्पंज हे अपन पूरी फिर ग्रुप मे पाले होते वेगवेग् प्रकार के स्पंज हे समुद्रा मे दिता हा एनिमल है सीडेंटरी एनिमल है कुछ ही सबस्ट्रैटम वगैरह हा एनिमल असून यो बॉडी कहीं विशिष्ट अभी आकार नो अट्रिक बॉडी है और अपने पोर्स दिता पूरी फिरा हाँ ग्रुप मे टाक है तो हा स्पीला है एक्जाम्पल तुम्हें हेमदे दे शकता तो स्पॉन्जीला जेव अनफेवरेबल कंडिशन अल आता अनफेवरेबल कंडिशन मजे का पानी कमतरता है वॉटर एंड टेम्परेचर इज व्री हाई देन ऐट दैट टाइम एंड वॉटर एंड टेम्परेचर की फेवरेबल कंडिशन नहीं क्या वेला <coughs> हा जो स्पंजीला है ज्यादा सेल का बनलेगा दोन प्रकार से सेल्स ये अमीबोसाइड्स है अमीबोसाइड्स आर्क्योसाइड्स तो हे आर्क्योसाइड्स जे है आर्क्योसाइड्स खास कर गेम्यूल फॉर्मेशन सा दीज आर्क्योसाइड्स ये बयाच प्रमाण मे थोड़ाफार फूड साचवल जता अर्थात आनतर हे सेल्स जे है तो पूर्ण अे ऐग्रीगेट होता मस ऑफ सेल्स और एग्रीगेशन ऑफ द सेल्स इन द सेंटर अत्र आतम हाँ शरीरा आतम इट इज द इंटरनल बर्ड दुसर शब्द अपन ये बोलू शको गेम्यूलला इट इज द इंटरनल बर्ड अोल आकारा मे पूर्ण सेल्स अे अरेंज होता दे फॉर्म से ऐग्रीगेट होता सगे सेल्स एंड दीज सेल्स आर आर्क्योसाइड्स आता हाँ प्रत्येक आर्क्योसाइड्स सो वरती सुधा इत का तो हाँ आर्क्योसाइड्स जे कहीं है सभोवती अमीबोसाइड्स जे हैं इट्स सिक्रेट अ थीक वॉल और थीक मेम्ब्रेन अराउंड इट या सभोवती पूर्ण एक मेम्ब्रेन तैयार करते पूर्ण गोल आकारा मे मस ऑफ सेल्स दे गेट अरेंज आता है इंटरनल मेम्ब्रेन अल्स पूर्ण 
तर हे हे काय आहे फेवरे अनफेवरेबल कंडिशनला ते सर्वाईव होतील कारण काय तर याच्या भोवती हे अमिबोसाईट्स एक विशिष्ट मेमरे सिक्रिट करतं असं पूर्ण त्याच्यात बाकी स्पिक्युल्स वगैरे पण तुम्ही दाखवू शकता जसे त्या डायग्राममध्ये दाखवलेले आहेत असे काही स्पिक्युल्स असतात काही स्टार्स सॉल्ट्सचे आणि इथून अशी हे बंद राहील इथे त्याला एक अशी मायक्रो उपाय राहील हॅच होण्यासाठी ही मायक्रो उपाय तर हे सेंटरचे सगळे आहेत ते आर्क्युसाईड्स दिस सर्वायवर अनफेवरेबल कंडिशन आणि मग जेव्हा फेवरेबल कंडिशन येईल ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडिशन म्हणजे वॉटर टेम्परेचर व्यवस्थित मॉडरेट जे पाहिजे त्याला तसं असेल त्यावेळेला हे सेल्स जे आहेत ते पूर्ण हॅच होतात याच्यातून हे फुटतं पूर्ण गेम्युल कारण गेम्युल काय आहे एक इंटरनल बर्ड आहे याच्या शरीराच्या आतमध्येच ती तयार होते आतल्या सेलमध्ये आणि याची एक इंटरेस्टिंग कंडिशन अशी आहे की हे सेल्स जे हा ए सेल ॲग्रिगेट प्लॅन असतो याच्यामध्ये याच्यामध्ये कुठेही ऑर्गन नाही आहे ऑर्गनायझेशन नाही इव्हन टिश्यू पण नाही आहे टिश्यू नाही याला आपण टिश्यू नाही म्हणू शकत कारण टिश्यू कसे की ते मास ऑफ सेल्स ऑर ग्रुप ऑफ सेल्स विच फंक्शन्स अ पर्टिक्युलर फंक्शन एखादं फंक्शन जे आहे ते एकत्रितपणे ते करत असतील तसं याच्यामध्ये नाही याच्यातला प्रत्येक सेल वेगवेगळं फंक्शन करू शकतो आणि म्हणून मग हे सेल ॲग्रिगेट प्लॅन असतो त्याच्या शरीरामध्ये त्यामुळे यातले जे सेल्स आहेत प्रत्येक सेल मग हा याच्यातून हॅच झाले की हे सगळे सेल्स जे आहे आर्क्युसाईड्स ते इट कॅन प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गॅनिझम याच्यापासून नवीन पुन्हा ऑर्गॅनिझम प्रत्येक याच्यापासून तो तयार करू शकतो सो सर्वाय ओव्हर अनफेवरेबल कंडिशन अँड टू मेंटेन देअर आयडेंटिटी आणि त्याच्यामुळे स समुद्रामध्ये आपल्या स्पंजेस आकाराने संख्येने भरपूर दिसून येतात आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे स्पंजेस आहेत त्यातलं बेस्ट एक्झाम्पल आहे स्पंजिला स्पंजिला इफिडॅशिया त्यानंतर असे काही पोरीफिरा ग्रुपमधले हे स्पंजेस याच्यामध्ये तुम्ही देऊ शकता हे आहे गेम्युल फॉर्मेशन हा पहिला प्रकार असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा दुसरा असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा प्रकार आहे बडिंग बडिंग हे अगेन ॲड इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक आहे ग्रुप सिलेंट्राटाचं सिलेंट्राटा या ग्रुपमध्ये येतात हायड्रा तर हायड्रामध्ये आपल्याला बडिंग ही प्रोसेस दिसून येते बडिंग इन हायड्रा इट इज अ व्हिजिटेटिव्ह रिप्रॉडक्शन ऑर असेक्शुअल रिप्रॉडक्शन मेन त्याच्या बॉडीपासूनच बड तयार होते तर हायड्राचं स्ट्रक्चर आपण पाहिलेलं आहे की त्या तोही पण बऱ्याच अंशी सिलेंटरी ऑर्गॅनिझम आहे आणि त्याला असे टेन टॅकल्स असतात असे टेन टॅकल्स आणि इथे माऊथ असतो या टेन टॅकल्सनी तो त्याचं प्रे वगैरे कॅप्चर करत असतो याच्यात थोडंफार लोकोमोशन आहे जसं हा टेन टॅकल खाली डाऊनवर्ड इथे घेईल सबस्टॅटमला अटॅच होईल आणि कोल अँड टुड्या जसं म्हणतो आपण तशासारखा तो लोकोमोट होऊ शकतो पण मोस्टली तो सिलेंडर राहतो तर याच्यामध्ये बडिंग ही प्रोसेस होताना त्याच्या मेन बॉडीपासून एक छोटीशी आउटग्रोथ अरायज होते अरायज इस अ स्मॉल आउटग्रोथ ॲक्च्युली ही आउटग्रोथ असते नंतर ही आउटग्रोथ वाढत वाढत जाते गिलाच आपण नंतर बड म्हणतो ही वाढते आणि बिलकुल तसाच्या तसा आकार घेते बाकी सगळे जे स्ट्रक्चरल पिक्युरॅरिटीज आहेत याच्या तशा त्या तिथे तयार होतात म्हणजे इट ऑल्सो प्रोड्युसेस टेन टॅकल्स माऊथ विल बी देअर बॉडी ब्लाइंड बॉडी सॅक प्लॅन असतो याचा आणि हे हे पूर्ण स्ट्रक्चर तसंच येत असं जसं त्याचा पॅरेंट आहे तसं ते तयार करतो अँड देन इट डिटॅचेस फ्रॉम द ऑफकोर्स फेवरेबल कंडिशनला होईल ह्याचे जे जेव्हा फेवरेबल कंडिशन असतात तेव्हा हे रिप्रॉशन होतं आणि इट डिटॅचेस फ्रॉम द मेन बॉडी अँड देन इट लिव्स ॲज अ न्यू ऑर्गॅनिझम पुन्हा मग त्याच्यामध्ये शारीरिक बदल होतील काही ग्रोथ होईल आणि तो नवीन ऑर्गॅनिझम म्हणून जगू शकतो तर त्याच्या मेन बॉडीपासून एक बर्ड निघाली आणि एक शाखीय अशी स्वतःच्या शरीरापासून तयार होणारी ही बर्ड नंतर नवीन अॅनिमल तयार करू शकते दॅट इज इन हायड्रा सो बडिंग इन हायड्रा इट इज एन एक्सलंट एक्झाम्पल फ्रॉम सिलेंट्राटा ग्रुप तर काही ॲसिडियनमध्ये सुद्धा आणि काही सिलेंट्राटा ग्रुपमध्ये मधल्या ऑर्गॅनिझममध्ये आपल्याला बडिंग हा प्रकार दिसून येतो हा दुसरा प्रकार आहे मात्र हे फेवरेबल कंडिशनला होतं असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा आणि तिसरा इंटरेस्टिंग प्रकार आहे रिजनरेशन लोअर ऑर्गॅनिझममध्ये होणारा तिसरा प्रकार रिजनरेशन तशी तर रिजनरेशनची कपॅसिटी आपल्या बॉडीमध्ये सुद्धा असते जसे इपिथिलियल सेल इट रिजनरेट्स वेन एव्हर दे गेट डॅमेज अँड इन रिपेअरिंग मेकॅनिझममध्ये सुद्धा जसं पालीचं शेपूट तुटलं तर नवीन शेपूट येतो तर ही सुद्धा रिजनरेशन रिजनरेटिंग सेल जे आहेत ते रिजनरेट करत असतात 
तर तसं मात्र संपूर्ण ऑर्गॅनिझमच नव्याने रिजनरेट होण्याची प्रक्रिया जी आहे तिला रिजनरेशन मुळे आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यात एक्झाम्पल देता येतं प्लॅनेरिया प्लॅनेरियन्स दिस टाईप ऑफ रिजनरेशन कॅन बी सीन सो दिस इज युनिसेक्शुअल ऑर्गॅनिझम अँड इट शोज सच टाईप ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज दिअर ॲक्सिडेंटली इट मे त्याला असे आईसारखे आईसारखे पण दिसतात आणि ॲक्सिडेंटली याची बॉ बॉडी म्हणजे हा सेल कट होऊ शकतो किंवा मग अँटेरियर पोर्शन हा पोस्टेरियर पोर्शनवर इट एक्झर्ट ए पूल याच्यावर असा एक पूल एक्झर्ट करतो अँड पोस्टेरियर पोर्शनपासून अँटेरियर असा ओढल्या जातो एकीकडे अँड देन इट कट ऑफ तो असा कट होतो मधल्या भागामध्ये तो कट होतो आणि दुसरा भाग जो आहे तो बॉडीपासून वेगळा नाव द अँटेरियर पोर्शन will regenerate posterior one and posterior portion will regenerate anterior one and two individuals they are formed so now it's a posterior anterior portion it's a anterior portion and it's a thasa posterior part eyes okay and yet a mother anterior part it's a person anterior part there are she don't individuals say किंवा एका शरीरापासून हे एकच शरीर होतं एकच सेल आणि याच्यात तेव्हा कट झालं ह्या पूर्ण बॉडीच त्याची जी बनलेली आहे ती सॉरी युनिसेल्युलर आहे मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहे पण त्याच्यामध्ये त्याच्या सेलमध्ये रिजनरेशन कपॅसिटी आहे आणि ती बॉडी जेव्हा कट होईल ॲक्सिडेंटली कट झालं तरी सुद्धा पण जेव्हा रिजनरेशनची वेळ येते त्यावेळेला फुल बॉडी ग्रोथ झाली की त्यावेळेला अँटेरियर पोर्शन हा एक्स पोस्टेरियर पो पार पोर्शनवर प्रेशर एक्झर्ट करतो किंवा पूल एक्झर्ट करतो आणि हा इकडे ओढल्या जातो ओढून दोन तुकडे झाले की प्रत्येक तुकड्यापासून नवीन डॉटर प्लॅनेरिया आपण याला नवीन वॉटर प्लॅनेरिया सेल्स दे आर ऑर्गॅनिझम्स आर फॉर्म टू ऑर्गॅनिझम्स आर फॉर्म तर अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने हे रिप्रोडक्शन असिक्शुअल रिप्रोडक्शन और व्हिजिटिटिव्ह रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गॅनिझम टेक्सप्रेस